dat zink goed is voor onze weerstand is algemeen bekend. Maar weet je dat er minstens twaalf redenen zijn om ervoor te zorgen dat je zeker geen zinktekort oploopt? Nou, hoe je voldoende zink binnen kunt krijgen ontdek je in deze live uitzending. Nou, goedemorgen Claudia, je rolt als eerste binnen, welkom. En iedereen uiteraard, alle kijkers van harte welkom. Leni zie ik binnenkomen. Uh, ben je nou voor de eerste keer hier vandaag? Laat ze even weten via de chat. Zet je gewoon even, joh, hoi Nettie, ik ben nieuw vandaag. En dan zal ik je extra welkom heten. Ria is erbij. Ria zit klaar met pen en papier om een prachtig blogbericht te schrijven. Penny, Hanneke, nou hartstikke fijn. Allemaal van harte welkom. We hebben een super interessant thema vandaag. We gaan het hebben over zink. En zink is een ongelooflijk belangrijk mineraal wat zwaar onderschat wordt. En daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Als eerste heb ik aan jou een vraag. Hoe kom jij aan voldoende zink? Uh, let je erop? Let je er helemaal niet op? Eet je bepaalde voedingsmiddelen met zink? Of neem je een supplement? Dus laat eens even weten via de chat. Als je wil, dan kom ik er zo meteen op terug. Nou, dan wil ik mezelf eerst even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Nettie Bom, ik ben leefstijlcoach en orthomoleculair therapeut. En mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Ik doe dat samen met een team van coaches. Uiteindelijk wil ik zoveel coaches in Nederland hebben dat een potentiële cliënt niet meer dan 30 minuten hoeft te rijden om bij een coach aan tafel aan te kunnen schuiven. Nou, bepaalde in gebieden van Nederland zitten voldoende coaches, maar er zijn nog een aantal lege gebieden, dus mocht je je nou geroepen voelen, of jijzelf, of je kent mensen die het hartstikke interessant zouden vinden, wil je alsjeblieft deze video liken en delen, of de mensen sowieso attent maken op het feit dat de eetlijn nog steeds ruimte heeft voor meer coaches. Zou ik hartstikke fijn vinden, dus alvast dankjewel. Nou, even kijken of er antwoord gekomen is op mijn vraag over hoe jij aan voldoende zin komt en of je überhaupt mee bezig bent. Even kijken wat Penny is erbij. Jo, goedemorgen. Truus neemt een supplement. Uh, Catharine is erbij. Goedemorgen. Ria van der Leij. En nog geen antwoord. Simone, goedemorgen. Hallo. Marianne is erbij. Nou, verder nog geen antwoord op mijn vraag. Die zullen zo meteen wel komen. Er zit een beetje vertraging op. Maar dan kijk ik zo meteen nog wel eventjes. Uh, maar we hebben een... Um... <laughs> oh, Miranda, kijk straks even terug. Hartstikke leuk. Anneke, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Goed, eh, nou wat we allemaal gaan behandelen vandaag, ik zou er al een uur over kunnen, eigenlijk kan ik er dagen over praten, over zink ga ik niet doen, dat bespaar ik je. Maar wat we gaan behandelen is, wat is de zink? Dan, wat zijn de functies? Natuurlijk heel belangrijk. Ook, hoeveel zink heb je per dag nodig? Gaan we ook naar kijken. Hoe je een zink tekort ontdekt? En misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen. Goedemorgen Ina. Eh, dan, de twaalf gezondheidsvoordelen van zink. Hoe krijg je voldoende binnen via voeding? Dan heb je een zink supplement nodig en zo ja, waar let je dan op? Nou, dan uiteindelijk het recept wat je morgen krijgt. Dan we gaan, we zijn we weer bezig met live koken, ga ik iets over vertellen. We gaan de winnaar bekendmaken van afgelopen dinsdag. Kom ik zo meteen op terug en het thema van volgende week. Nou jongens, of je een emmer leeg gooit. <laughs> Goed, nou. Even kijken of er mensen zijn die gereageerd hebben op mijn vraag. Of ze zink extra gebruiken of niet. Zink, ik slik er al een aantal jaren, zegt Catharina, heel goed. Hoi, Ina is erbij. Ja, oké. Okay. Oh, niet mee bezig, zegt iemand. Ja, dat kan ook. Ja, dat zegt Sia, die is er niet mee bezig. Maakt niet uit, Sia, alles is goed, hè. Uh, misschien dat je na deze uitzending er iets anders over gaat denken. Dat zou ook prima zijn, maar doe gewoon vooral wat je zelf uh, wil. Nou, we gaan eerst kijken, wat is zink? Zink is een mineraal, want je hebt natuurlijk vitamines en mineralen. En mineralen die komen uit de aarde en uit de zee. En die heb je nodig samen met de vitamines. Nou, dan wat is belangrijk? Wat zijn de functies van zink? Nou, zink is betrokken bij ongelooflijk veel lichaamsprocessen. Voor de botten, de huid, je energie, vruchtbaarheid, opbouw en stofwisseling van de hormonen, ontgifting en weerstand. En al die dingen, daar kan je nog zoveel meer over vertellen. Maar dit zijn eigenlijk... De functies van zink is betrokken bij heel veel lichaamsprocessen. Onthoud dat maar. Dat uh, groei kan niet zonder zink, energie niet zonder zink, huidherstel niet zonder zink. Dus heel veel enzymatische processen, maar ook andere lichaamsprocessen is zink bij betrokken. Dus hartstikke belangrijk. Nou, dan zal je jezelf misschien afvragen, joh, waar heb je zink voor nodig? Nou, dat is heel erg afhankelijk van de leeftijd en het geslacht. 
Kinderen in de groei hebben een verhouding veel meer zink nodig dan een volwassene. Want als ik nou even een beetje kijk naar mijn eigen leeftijdsgroep, vrouwen van 50, 60, 70 jaar ongeveer, die hebben ongeveer 7 milligram zink per dag nodig. Mannen in die leeftijdscategorie ongeveer 9. En dat heeft ook vooral te maken met uh, de, de vruchtbaarheid van de mannen. Tegenwoordig is er heel veel onvruchtbaarheid. Mensen die geen kinderen kunnen krijgen. En dat kan dan te maken hebben met onvruchtbaarheid van de mannen door een tekort aan zink. Want zo eenvoudig kan het af en toe gewoon zijn. Niet altijd, hè? hou me te goede. Maar een zinktekort kan inderdaad onvruchtbaarheid veroorzaken. Maar kinderen, kinderen van een jaar of negen hebben ook ongeveer 7 milligram nodig. Dus dat is een verhouding veel meer dan wat een vrouw van mijn leeftijd nodig heeft. Maar kinderen zijn zijn in de groei en zink heb je nodig om inderdaad de groei te bevorderen. Dus als kinderen slecht groeien kan het te maken hebben met een zinktekort. En in die zin ben ik er echt van overtuigd dat zink zwaar, zwaar onderschat wordt. En zo meteen ga ik je vertellen uh, hoe je het binnen kunt krijgen, maar ook wat zink echt daadwerkelijk doet. Maar de hoeveelheden zink voor vrouwen van mij leeft het ongeveer 7 milligram per dag, voor de mannen 9, maar let op. Er zijn een paar groepen van mensen die hebben meer nodig. Want zink krijg je voornamelijk binnen door het eten van dierlijke producten. Daar kom ik ook zo meteen op terug. Maar als je nou vegetariër bent, krijg je heel veel zink tekort. En een vegetariër heeft ongeveer 50% meer zink nodig dan iemand die gewoon vlees en vis eet. Dus je moet zijn ADH met ongeveer 50% verhogen. Er zit wel zink in bepaalde planten, maar dat is veel moeilijker opneembaar. En wil je echt zink binnenkrijgen en goed opneembare zink, dan alsjeblieft uit dierlijke producten. En anders gewoon inderdaad zink als supplement toevoegen. Daar kom ik zo meteen ook op terug. Nou, dan zijn er ook mensen en die lusten heel graag een keer een borreltje, een bijtje, in ieder geval alcoholische versnaperingen. En ik zeg er eigenlijk niks van een keer een wijntje of een keer, weet je, dat kan, ja, kan niet zo kwaad. Ik ben eh, niet voor alcohol, laat ik het even zacht uitdrukken, maar dat is eventjes terzijde. Maar als je nou echt regelmatig veel alcohol drinkt, en ik, eigenlijk bedoel ik daarmee wanneer je alcoholist bent, dan heb je ook extra zink nodig. Want als je veel alcohol drinkt, dan wordt de opname van zink wordt bemoeilijkt. Dus mensen die echt regelmatig wat dieper in het glaasje kijken, die hebben veel minder opname van zink en dan verdwijnt de helft eigenlijk met de urine in de wc. Uh, eigenlijk doodzonde, dus als je zwaar aan de alcohol bent en bepaalt voor jezelf wat zwaar is of wat niet zwaar is, maar alsjeblieft extra zink toevoegen. En dan ben ik er ook heel erg voor in deze tijd van het virus om inderdaad meer zink te gebruiken. Zeker 20 milligram zink heb je per dag nodig. Nou, als je nou weet dat je uit voeding, nou kom je aan hoog uit 10 milligram per dag wisselend. Als jij oesters neemt, 100 gram, ja, dan zit je al aan 50, gram zink, of 50 milligram zink ongeveer. Dus het hangt er vanaf wat je eet. Maar in deze tijd waarin het virus nog steeds rondwaart, hebben we extra zink nodig om ons in immuunsysteem echt een enorme boost te geven. En dan is er op dit moment iets heel ja, vervelends aan de hand. Er is een enorme discussie opgeleid over wel of niet vaccineren. Ik wil me daar niet over uitlaten, voor of tegen. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat doordat veel mensen gevaccineerd worden... Het virus denkt, hé hey jongens, wat is het nou? Er is een vaccin, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker verder gaan met, met te verspreiden onder de mensen. Een virus is er uiteindelijk om ja, mensen ziek te maken. Misschien niet met opzet, maar het gebeurt wel. En op het moment dat er een, uh, een vaccin komt, dan denkt het virus, ja, maar dat moeten we niet hebben. Dus wat gaat het virus doen? Het virus gaat zichzelf muteren om daardoor niet meer door het vaccin een kopje kleiner gemaakt te worden... En die mutaties, daar is het vaccin vaak weer niet op gericht. Dus een enorme grote valkuil op dit moment is dat mensen denken... ...joh, ik ben toch gevaccineerd, dus nu ben ik veilig. Nou was het maar waar, want juist doordat we gevaccineerd worden... ...gaat het virus zichzelf, dat wordt eigenlijk gedwongen om te muteren. En ook al ben je dan gevaccineerd, dan ben je alsnog niet veilig. Dus juist in deze tijd, waarin je dus eh, die schijnveiligheid hebt... ...is het heel belangrijk om je weerstand van binnenuit een enorme boost te geven. En eh, ben je gevaccineerd of zijn er veel mensen gevaccineerd... ...dan nog is het hartstikke belangrijk om van binnenuit je weerstand te boosten... ...en dus extra zink te nemen. En zo meteen kom ik op de hoeveelheden zink. Nee, heb ik al verteld hoeveelheden zink, sorry. Eh, nu in die tijd van het virus is zeker 20 à 30 milligram 
zink per dag absoluut noodzakelijk. Wil je tenminste het virus het hoofd kunnen bieden, ondanks dat je wel of niet gevaccineerd bent. Nogmaals, het is gewoon een schijnveiligheid. Nou, dan wat is de maximale dosering? De maximale dosering is ongeveer 40 milligram per dag. En je kunt niet heel snel overdoseren, want wat je overdoseert, dat verlaat je lichaam op een natuurlijke manier. Maar het is onnodig om zink extra te suppleren, terwijl het dan vervolgens in de wc terecht komt. Maar ik denk, ja, 40 milligram per dag is echt de max. Maar nogmaals, ook daarna gaat het gewoon de wc in. Alleen als je langdurig tabletten neemt met heel hoog zink, mag je denken aan 25 milligram per tablet of 50. Als je die langdurig gebruikt, dan kun je door de overdosis aan zink kun je een tekort aan koper krijgen. En een tekort aan koper kan resulteren in diarree, hoofdpijn, maagpijn, verlies van je eetlust en overgeven. Dus als je echt veel te veel zink soupleert en daar moet je echt mee uitkijken. Ik zal zo meteen uitleggen wat je kunt soupleren, maar dan kan het fout gaan. En als je echt veel te veel zink soupleert, kun je ook een ijzertekort krijgen. En dat kan resulteren in bloedarmoede. Dus als je nou extreem vermoeid bent, is het dan bloedarmoede? Of is het tekort aan zink? Het kan eigenlijk allebei. Dus wil je zekerheid, laat dan eventjes checken bij de arts om te kijken, joh, heb ik zinktekort of heb ik bloedarmoede? En dan kun je daarop anticiperen. Dus bij twijfel raadpleeg even de arts. Goed, voor de mensen die net binnenkomen, hartstikke fijn dat je erbij uh, bent. Ook zie Lea, die stelt gelijk een nieuwe vraag. Uh, Lea, ik kom er zo meteen op terug, want Lea vraagt of er voldoende zink zit in mijn nieuwe lijn. Nou, ik heb de dubbel M natuurlijk bij de hand van mijn nieuwe lijn. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen, Lea. Hele goede vraag. Ja, goed. Uh, nou, voor de mensen die net binnengekomen zijn, we hebben het vandaag over zink. En ik heb net met, je, met de mensen doorgenomen wat zink is. Uh, uh, waar het voor no uh, wat de werkzaamheid van zink is, wat de dosering is die je nodig hebt. En nu gaan we kijken naar hoe herken je een zinktekort. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je inderdaad kunt checken, joh, heb ik een tekort of niet? En je kunt het bij de arts laten checken door een bloedonderzoek. Maar er zijn een aantal dingen die je zelf kunt uh, bekijken, onderzoeken, ervaren, om te weten of jij een zinktekort hebt of niet. Nou, om te beginnen, witte vlekjes op de nagels. Ja, ik heb het zelf nooit, ik denk niet dat ik een tekort heb. Maar vroeger had ik het wel. Vroeger had ik echt allemaal van die witte vlekjes onder mijn nagels. En die witte vlekjes onder je nagels, die duiden op een zinktekort. Nou, daarnaast, ik heb het al genoemd, vermoeidheid kan dus of eh, bloedarmoede zijn of zinktekort, kan allebei. Maar ook haaruitval, als mensen extreem haaruitval hebben, kan ook te maken hebben met zinktekort. Een ruwe of een bleke huid en een slechte wondgenezing. Eh, naarmate je ouder wordt, heb je sowieso een wat minder goede wondgenezing dan wanneer je wat jonger bent. Ja, alles wordt wat trager, de bloedsloping, de stofwisseling. Dus uiteindelijk zul je er genoegen mee moeten nemen dat je wat tragere wondgenezing heb. En dan zeg ik niet als je 30, 40, 50 jaar bent, maar wel als je echt richting bejaarde leeftijd gaat. Nou, dan gaat echt uiteindelijk je wondgenezing wordt ietsje trager. Maar als je dat te vroeg krijgt en daarna is het ook een bleke en ruwe huid, dan heb je geheid en tekort aan zink. Dus nogmaals, slecht genezende wondjes, ga eens kijken, heb je niet een zinktekort. En het is niet zo als je één of twee van deze symptomen hebt dat je dan een zinktekort hebt. Maar als je nou veel meer symptomen hebt, ja, dan kun je echt ervan uitgaan dat je een zinktekort hebt. Diarree, regelmatig diarree, kan duiden op een zinktekort. Verlies van smaak, geur en eetlust. En wat gebeurt er nu? Heel veel mensen die... Uh, corona krijgen, hebben blijvend last van smaak- en geurverlies. Maar het kan dus ook een zinktekort zijn. Dus het kan echt een gevolg zijn van die corona, maar het kan ook een gevolg zijn van zinktekort. Dus wat ik zou doen in die situatie, als een speer een zinksupplement gaan gebruiken om te kijken of het beter wordt, want het zou zomaar kunnen. Dus gewoon eventjes proberen of het beter wordt. Nou, dan een vertraagde groei van botten. En ik zei het net ook al, dat kinderen hebben extra zink nodig. En eh, je wil in de kindertijd, moet de groei van botten, maar ook andere weefsels, moet gestimuleerd worden. Dus kinderen hebben naar verhouding meer zink nodig dan volwassenen. Eh, ik kom er zo meteen ook op terug. Nou, dan mensen die makkelijk depressieve gevoelens hebben, hebben ook eigenlijk een zinktekort. Mensen met nachtblindheid, die het heel moeilijk vinden om s'avonds auto te rijden, is vaak een gebrek aan vitamine A. En mensen gaan er vitamine A bij gebruiken. Maar vitamine A wordt versterkt, het opname en het gebruik, door zink. Dus als je vitamine A wilt toevoegen, pak er dan altijd een zinksupplement bij. 
Dan mensen met een lage bloeddruk kunnen een zinktekort hebben. En gewichtsverlies kan ook te maken hebben met zink. Uh, als je namelijk wil afvallen en je hebt te weinig uh, zink. Ik heb het... Uh, je hebt te Mag ik zeg het niet goed, sorry. Als je dus af wil vallen, je hebt te weinig zin, dan wordt het afvallen bemoeilijkt. Dus dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Nou, dan ga ik kijken naar, naar de voordelen van zink. En dit zijn er een heleboel. Ik heb de belangrijkste eruit gehaald. Maar er zijn heel veel voordelen van zink. En een van de belangrijkste is, is dat het goed is voor de huid. Het herstelt namelijk... Het versnelt wondherstel, heb ik net ook al genoemd. Maar zeker bij eczeem en bij acne, bij allebei de situaties, heb je eigenlijk extra zink nodig. Acne zijn natuurlijk kleine ontstekingjes en zink heeft een positief effect op ontstekingjes. Maar zink helpt ook om het acneplekje, als het eenmaal open is, dan heb je een wondje om dat te genezen. En zink is ook heel goed bij ontstekingen. En heb je nou een ex acneplekje wat een wondje geworden is, krijg je heel makkelijk ontstekingen, waardoor er weer nieuwe acne kan gaan ontstaan. En zink helpt om de huid versneld te herstellen, waardoor er minder kans is op vervolgontstekingen. En eigenlijk werkt exact hetzelfde bij eczeem. Eczeem natuurlijk ook een open huid, kunnen ook ontstekingen ontstaan. Ook in die situatie alsjeblieft extra op je zink letten. Nou, dan is zink heel erg goed tegen prostaatkanker. Zink uh, bevindt zich in verschillende delen van het lichaam. En bij mannen, vooral uh, bij de, de mannelijke geslachtsdelen, er zit extreem veel zink in. En naarmate mannen ouder worden, kunnen ze minder goed plassen. Een minder sterke straal, zeg ik altijd. En als die straal wat zwakker wordt, dan kan duiden op een tekort aan zink. En zink kan je lichaam ook beschermen, meehelpen beschermen tegen prostaatkanker. En dat wil niet zeggen als je voldoende zink soupleert dat je nooit prostaatkanker kunt krijgen. Maar het kan dus inderdaad je lichaam extra helpen beschermen tegen. Dan kan zink enorm bijdragen aan het mentaal functioneren van... Ja, aan het mentaal functioneren, laat ik het zo maar zeggen. Dus ook als je niet lekker in je vel zit, makkelijk een beetje depressief, slechte concentratie, zink kan daarbij helpen. Nou, ik heb het al genoemd, het is goed voor de smaak- en geurzintuigen. Dus heb je nou na COVID minder smaak en minder geur, ga alsjeblieft aan de extra zink. Het is goed voor de weerstand, heb ik net ook genoemd, ook gezien uh, uh, dat je wil beschermen tegen COVID. Hij zeker nu mensen ingeënt worden, dat het virus gaat muteren. Daarom moet je je weerstand gewoon breder trekken. Dat doe je inderdaad door het gebruik van zink, zodat je ook tegen nieuwe mutaties van het virus beter beschermd bent. Nou, dan inderdaad, ik heb het al genoemd, als je gewicht wil verliezen, kan zink daarbij ondersteunen. Het is goed voor de voortplanting en de zwangerschap. Dus eigenlijk ook heel belangrijk. Ik heb het al genoemd. Mannen met traag zaad kunnen daardoor onvruchtbaar zijn. Want bij zaad gaat het om wie de snelste is. Maar als het zaad überhaupt traag is, kan het zijn dat daardoor geen eitje bevrucht kan worden. Dus het is heel goed voor de voortplanting en de zwangerschap. Ook voor de vrouwen trouwens, maar bij de mannen veroorzaakt het echt traag zaad. Als je een zinktekort hebt en bij vrouwen heeft het een andere werking. Maar zowel bij mannen en vrouwen is het belangrijk om zink te gebruiken voor een gezonde vruchtbaarheid en een gezonde zwangerschap. Nou, dan levert zink hele sterke antioxidanten. Antioxidanten zijn de beschermers van onze mooie ronde lichaamcellen, die mooie ronde bolletjes. En eh, heel vaak hebben we te maken met vrije radicalen, dat zijn de terroristen, zo noem ik ze altijd. En eh, de lichaamcellen worden beschermd door antioxidanten. En zink is een hele sterke antioxidant. Vitamine A ook. En zink versterkt dus inderdaad de werking van vitamine A. Dan heb je eigenlijk van twee kanten plezier. Het is tegen chronische vermoeidheid, tegen nachtblindheid, dat versterkt vitamine A heb ik al verteld. En het is uitstekend voor de botjes. Dus wil jij gezonde, sterke botten hebben en houden, gebruik extra zink om inderdaad je botten dichter te houden en sterker te houden. Goed, dit was het eventjes over wat zink allemaal doet. En ik zag Sia net, joh, eigenlijk ben ik er niet zo mee bezig. Ik hoop, Sia, dat dit gewoon toch wel een beetje een, een, een eye-opener is. Dat je ziet hoe belangrijk uh, zink is. Dat het eigenlijk veel belangrijker is dan we eigenlijk denken. En ik weet het zelf wel. En bij het voorbereiden van het thema denk je, oh ja, dat en dat. En ook dan vallen er bij mij weer allemaal kwartjes. En ben ik nog meer... 
uh, gericht op inderdaad het gebruik van zink. En dat je gewoon goed in de gaten houdt of je geen tekort hebt. Dus al die symptomen die een tekort aan kunnen geven, let erop, hou het in de gaten en probeer jouw zink gewoon goed op pijl te houden. Nou, dan wil je misschien weten hoe je zink binnenkrijgt. Nou, om te beginnen door het eten van oesters. En uh, van de week kwam het al een beetje langs op Facebook. En Ria die gaf het al aan, bij mij komt er geen oester in. Ik zal je eerlijk zeggen, Ria, ik heb heel lang echt die oesters. Ik moest er gewoon niet aan denken. Zo'n slok zeewater, dat snotterige, dat slijmerige. Nou, toen ben ik begonnen met oesters gegrild te eten met een beetje kaas erop. Nou, dan vind ik ze echt goddelijk lekker. Dus gewoon een oester openmaken. Beetje geraspte kaas erover en dan onder de grill. Echt super lekker. Een klein beetje citroen erbij. Maar nu lust ik ze ook rauw. Ik heb ze gewoon leren eten. En ze zijn hartstikke gezond. En door het eten van 100 gram oesters krijg je al ongeveer 400 keer de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zink binnen. Dus eigenlijk vrij veel. Maar je gaat ook niet elke dag oesters eten. En um, ik gebruik zelf nu in deze coronatijd extra zink in de vorm van een zinkpoeder. En het voordeel van zo'n losse bijvoeding is dat je, dat je het kan laten staan op een dag dat je oesters gegeten hebt. Of op een dag dat je heel veel hennepzaad gegeten hebt. Want hennepzaad geeft ook vrij veel zink. Veel minder dan oesters. Oesters staan echt eenzaam aan de top. Dus als je oesters gegeten hebt op een dag en dan moet je echt jouw zinksupplement even laten staan. Niet je Dubbel, niet de uh, multivitamine waar het in zit, dat is gewoon prima. Maar dan moet je zeker geen extra suppletie gebruiken. Uh, hennepzaad zit veel in, dan ik noem ze even op in logische volgorde. Op de derde plaats gedeeld pompoenpitten en lijnzaad. Dan op de vierde plaats cacao. Op de vijfde plaats lever en dan met name varkenslever, want ik ben niet voor varkensvlees. Want een varken kan niet zweten en daardoor hou je afvalstoffen bij je. En zink helpt ook bij de ontgifting en dan ga je via varkensvlees ga je juist afvalstoffen binnenkrijgen. Dus als je dan toch varken wil eten, pak dan sowieso biologisch varken of een wild varken. Dat is allemaal beter dan uh, gefokte varkens. Ik hoop niet dat er varkensboeren zitten te kijken. Ik wil jullie niet je handel ontnemen, maar ik ben gewoon niet, voor, niet zo voor varkensvlees. Nou, dan lever ook prima voor een keer, maar niet overdrijven. Want lever, als je te veel ervan gebruikt, kan het juist ook weer belastend zijn. Maar je gaat ook niet elke dag lever eten. He, eet bijvoorbeeld één keer in de week lever, is niks aan de hand, doe het hartstikke goed. Dan pijnboompitten, rundvlees en vooral in stoofpotjes, in gestoofd rundvlees. Pak ook weer biologisch. Maar gestoofd rundvlees en gebraden rundvlees zit meer zink in. Hartstikke interessant. Cashewnoten, nou cashewnoten zijn niet eetlijnproef omdat het de bloedsuikerspiegel laat schommelen. Maar zit je nou niet aan de eetlijn en heb je het lak aan een schommelende bloedsuikerspiegel, dan kun je gewoon cashewnoten gebruiken. Sesamzaad, zonnebloempitten, pekannoten en chiazaad. Nou laat nou bijna al die zaadjes en die pitjes regelmatig voorkomen in de eetlijnmethode. Dus als je de eetlijnmethode volgt en je gebruikt die zonnebloempitten, pekannoten, chiazaad, pijnboompitjes, krijg je voldoende uh, zink binnen in een normale tijd. Maar niet in deze coronatijd. In deze coronatijd is het echt nodig om naast je voeding extra bij te voeden. Maar daar kom ik zo meteen ook allemaal op terug. Nou, dan kun je jezelf de vraag stellen, is een zinksupplement nodig? En zo ja, en waar let je dan op? Nou, wat ik net al aangaf, normaal gesproken krijg je voldoende zink binnen uit je voeding. En ik heb afgelopen maandag met grote blijdschap mijn kindje geboren laten worden. <laughs> met een nieuwe supplementenlijn met een aminozurencomplex, een omega-3... En een dubbel M, dat is de multivitamine van de eetlijn, eigen merk. Helemaal aangepast op de eetlijn methode. Glutenvrij, suikervrij, lactosevrij, vrij verschadelijk eetmiddelen, koolhydraatbewust, sojavrij, niet chemo. Echt een prachtig zuiver product waar ik super trots op ben. Uh, maar nou de dubbel M, er zit namelijk zink in. En als je zink neemt, dan is het heel belangrijk dat het zinkcitraat is, want je hebt ook zinkoxide. Nou zinkoxide is een niet opneembare vorm en zinkcitraat is een supergoed opneembare vorm. En als je normaal gesproken gezond eet, alle de eetlijn, dan krijg je gemiddeld per dag 10 milligram zink binnen door je voeding... En 10 milligram zink door jouw supplement. En dan heb je eigenlijk ook voor deze periode voldoende 
Tenzij, tenzij je echt heel erg makkelijk grieperig bent, altijd maar die loopneus, die witte plekjes op je nagels. Als je dus aan al die signalen, omdat je eigenlijk hebt een zingtekort, of je bent vermoeid of wat dan ook, loop die signalen maar eens even door. Dan is het heel goed om dagelijks een zinksupplement bij te soepleren in de vorm van een poeder. Zink wordt namelijk, als je gewoon je normale hoeveelheden wil, is het prima om een zink te hebben in een tablet, in een slik tablet, dan heb je echt een behoorlijk tekort en wil je extra bijvoeren, dan is het belangrijk om een zuigtablet te nemen of een zinkpoeder. En ik heb deze zinkpoeder, ik vind het ideaal, je kunt gewoon het zakje open scheuren en zo klok, 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 drinken, lekker zuigen, lekker sabbelen, wordt heel goed opgenomen via de tong. En de kleinkinderen, als die, ja, die wonen allemaal in de buurt, die komen echt regelmatig langs, dan is het altijd, oma, mag ik voor jou nog een beetje snoeppoeder? En dan krijgen ze meestal een heel klein rond schaaltje en daarin doe ik dit poeder in. En dan gaan ze zo met het vingertje nat maken in, de, in, het, in het bakje, wat we vroeger ook deden met snoeppoeder. En dan zitten ze heerlijk te smullen van het snoeppoeder. En omdat kinderen echt extra zink nodig hebben voor de groei, vind ik het fantastisch als ze er iedere keer om vragen. Dus altijd als ze hier komen, oma mag ik een beetje snoeppoeder, dan zitten ze heerlijk te smullen. Dan hebben ze weer de zink binnen, de goed opnemenbare vorm, de zink citraat. En via de tong waardoor het hartstikke goed opgenomen wordt. Dus dat. Um, nou, even kijken. Dus nog eventjes terug te komen op de vraag van Lea. Ik hoop dat je duidelijkheid hebt, Lea. Je krijgt door de eetlijnmethode, door het eten van al die zaadjes en die pitjes, krijg je echt voldoende zink binnen. Bovendien, als je omega-3 gebruikt, de omega-3 van Nutrilite, in vis zit zink. Dus in de omega-3 zit ook zink, omdat het gewoon pure visolie is. Dus dat is heel belangrijk. Maar zit je nou nogmaals met signalen dat je een tekort hebt aan zink. Dus let even op alle dingen die ik genoemd heb. Luister eventueel de video na. En zondag krijg je een blogbericht van Ria. Let op al die signalen dat je een zinktekort zou kunnen hebben. Dan heb je een tekort. Dan kun je ondanks de dubbel M en ondanks de omega 3. Kun je een extra zink poeder erbij nemen. Het is lekker. Je kunt gewoon onderweg innemen. Je hoeft geen water bij je te hebben. Eigenlijk ideaal. Even kijken, uh, even de spiek op mijn spiekbriefje. Nou, ik heb het allemaal gehad. En vooral ook in deze tijd, terwijl het coronavirus nog steeds heerst... en juist door die vaccins en daardoor de mogelijke mutatie... is het extra belangrijk om extra zink in te nemen. En lieve mensen, het is geen... Uh, want ik, er is in de, in de coronatijd heel veel angst gezaaid. Heel veel angst om uiteindelijk iedereen toch richting het vaccin te dwingen... En ondanks dat, blijf alsjeblieft voor je eigen weerstand zorgen. En ik wil geen angst zijn, ik wil je bewust maken van wat er speelt. En ik denk dat het nu in deze tijd belangrijker is dan ooit, door de mutaties die eraan kunnen komen, dat je gewoon echt voor je eigen weerstand zorgt. Dus, dat is eigenlijk wat ik mee wilde geven. Goed, dan nu, eh, morgen krijg je van Ria, want Ria is echt iets onbetaalbaar. Die doet zo ongelooflijk veel voor de eetlijn. Uh, dus Ria, dan ben je, ik ben je hartstikke dankbaar, dat weet je. En morgen krijg je weer een heerlijk recept. En ik zal het even laten zien. En uh, het is een, um, een broccoli met nori pakketjes. Nou, en nori is een vorm van zeewier. Nori vellen zijn dat. En die bevatten ook echt heel veel zeemineralen, waaronder andere zink. Dus wil je nou een voldoende zink komen, gewoon eens een keertje dit heerlijke gerecht maken. Maar ook bijvoorbeeld je eigen gemaakte sushi. Maar die nori vellen zijn uitstekend om inderdaad ook voldoende zink binnen te krijgen. En als je nou op een dag nori vellen gebruikt, hoeft er niet die zinkstick bij. Je kunt wel gewoon je dubbel M blijven gebruiken, dat is gewoon prima. Maar die extra zink. Zinkstick, die is dan gewoon niet nodig. Nou, ik ga even opnoemen wat je nodig hebt om dit recept te maken. Als je het vanmiddag voor drie uur bestelt, dan heb je het morgen in huis. Ik heb vanmiddag hulp in de praktijk. Die gaat alle pakketten klaarmaken. Maar het is een gekke huis na de lancering van de supplementen. Zo ongelooflijk leuk. Dus echt allemaal bedankt voor de bestelling van de supplementen. Ik vind het gewoon helemaal geweldig. Maar wat heb je nodig? Nou, uiteraard broccoli. Uh, olijfolie, al dat soort dingen noem ik niet. Uh, biologische kip of mager runderhak, dat kan allebei. Ui knoflook. Kastanje champignons heb je nodig. Tomaatjes. 
Dan uh, Culier, dat is mijn uh, zoet pittige smaakmaker. Kun je vinden in de webshop van de Eetlijn ook. Je hebt nodig twee Norivelle, staan ook in de webshop van de Eetlijn. En je hebt twee eetlepels pompompitten nodig. Pompompitten bevatten ook zink. Maar de combinatie Norivelle, Culier en de pompompitten geeft echt een ware smaakexplosie. Echt super lekker. Dus ik zou zeggen, jongens, dit gerecht morgen allemaal lekker de keuken in voor dit uh, heerlijke gerecht. Nou, dan uh, zijn we weer aan het koken geslagen in de Eetlijn Keuken. Elke dinsdag om 10 uur hebben we een live uitzending vanuit de Eetlijn Keuken. En ik zal je eerlijk zeggen, afgelopen dinsdag is die helemaal mislukt. Het had gewoon te maken met het feit dat ik er echt niet bij was met mijn hoofd. Ik zat nog helemaal in die lancering. Ik was nog helemaal, ja, ik was gewoon niet gefocust. En natuurlijk moet je in de keuken werken met focus. Maar ik was nog zo onder de indruk van de geweldige reacties van de lancering. En de bestellingen en het vertrouwen. Dus uh, het is gewoon niet goed gekopen dinsdag. En daarom heb ik van afgelopen dinsdag een uh, wedstrijd uitgeschreven. Diegene die toch de recepten zou maken. Ik heb de recepten wel gegeven. Daaronder zou ik kijken wie het mooi mooiste recept heeft laten zien. Die krijgt ze mij een setje van mijn nieuwe supplementen. Dubbel M, omega 3 en een grote bus plantaardige eiwitpoeder. Aminozurencomplex. Krijgt dat voor de halve prijs. En ik zal je zeggen, de winnaar is... Uh, Hanneke Lazeroms. En het is gewoon echt een, een kostbaar geschenk, Hanneke, wat ik jou uh, geef. Gefeliciteerd. Ja, je betaalt de helft zelf, maar anders betaal je het helemaal zelf. Dus het is halve cadeau, half betaal je zelf iets. Maar voor de halve prijs, je mag me een mailtje sturen en dan laat ik jou zien hoe je het inderdaad voor de halve prijs kunt bestellen. Maar gefeliciteerd in ieder geval, want je had prachtige... Um, Bossenbollen gemaakt. Want de recepten afgelopen week waren bossenbollen en worstenbroodjes. Eetlijn worstenbroodjes. Allemaal glutenvrij, lactosevrij. Echt super. Ja, lactosearm moet ik zeggen. Maar je had prachtige bossenbollen gemaakt. Dus je hebt deze prijs echt verdiend. En uh, hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Je hoeft er geen gebruik van te maken. Maar ik weet dat je elke maand een setje supplementen gebruikt en nodig hebt en bestelt. Dus leuk als het volgende keer voor de halve prijs is. Dus dat. Uh, en dan als... Uh, Oh ja, aanstaande dinsdag, ben ik nog vergeten te zeggen, is het thema Limburg. We gaan twee gerechten klaarmaken uit Limburg. Twee typisch Limburgse gerechten. En ik geef jou te raden wat die twee typisch Limburgse gerechten zijn. Je mag het delen onder deze video, zou ik hartstikke leuk vinden. En eh, als je morgen het recept krijgt, dan zou ik het leuk vinden als je jouw recept ook inderdaad onder de... Onder het, blog, nee, onder het um, Facebookbericht van morgen zet. Even gewoon je recept erbij uh, zetten. Hartstikke leuk. Dus stimuleren we elkaar een beetje. Nou, lieve mensen. Dan uh, rest mij alleen nog om het thema van volgende week um, bekend te maken. En dat is haver. Er is niet veel... Op deze wereld klinkt heel overdreven, maar over haver is erg veel discussie. Is het glutenvrij? Is het niet glutenvrij? Moet ik gewone haver bestellen? Moet ik havermout bestellen? Uh, moet ik uh, havervlokken gebruiken? Wat moet ik nou gebruiken en waarom is haver zo gezond? Nou, daar gaan we het volgende week allemaal over hebben. Ik zou het hartstikke fijn vinden als je er dan ook weer uh, bij zou zijn. Goed, dan ga ik nu uh, afsluiten. Allemaal enorm bedankt voor het kijken. Ik wens je een onwijs fijn weekend. En je weet het, ik ben dol op hartjes en likejes. Ik vind het heel fijn als je deze video wilt delen. Ik zeg altijd, deel deze informatie naar hartelust. En uh, ja, verspreid gewoon dit gezondheidsvirus. Zegt Richard, let altijd. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. En uh, tot de volgende keer. En nogmaals bedankt voor alles. Doei doei, doeg!